、こちらはあの古生物の収蔵庫で、えっとまあ、展示室から見られるというふうになっています。まあ、そのオープンラボというコンセプトでこの展示を作っているので、えー、とまあこう普段はバックヤードにあって普通の博物館だとバックヤードだって見られないような収蔵庫も展示場から見られるというような仕組みになっています今こちらにはまあ比較的見栄えのいい化石が、はい、並んでるんですけどはいそうですね大きいですねすごいしてるちょっと公開しているはい、今普通にあの来た場合は中にも入れないんですけども今回そのバックヤードを見せてもらっていま今これがあの古生物の、えーまあ、収蔵庫で、えーとまあ、そのどういうふうに標本管理するかは多分その古生物の候補とか、まあ、それぞれで違うと思うんですけど古生物は。あの、別に他の古生物の博物館が一緒というのは、ここはすごい独特なやり方で、えっ、ー、と、基本的に論文で使われた標本が収蔵庫に収められるというスタイルになってまして、で、この棚に、えっ、ー、と、まあ、例えばこの横山1922と書いてある。これはその論文を書いた人と、まあ、その出した年代ですね。で、まあ、この論文に使われた標本が中に入っていると。えー、いうふうな感じになっています。で、まあ、一つ一つの標本に標本番号が振られています。うん、で、まあ、ここは比較的見栄えがいいものがいいかな、多いかなと思って、えー、っと、例えば、えー、これとか、まあ、見た目にわかりやすい。これはあの、なんか猫か、大型の猫か、さっきジャガーに書いてましたけども、そういった、日本にもそういうものがあって、はい、おそらくこれは2万年、ぐらい前とかの、まあ、そういった、えー、化石ですね。これはあの、えっ、ー、と、人骨と同じ場所から出て、えっ、ー、と、三日美人、えー、はい、静岡ですね。こういったものと一緒に出たんですごい古い人類じゃないかっていうふうに最初は思われて、あの、原人とか言われたんですけど、あまあ、その後あの、それこそさっきの、あの、年代測定みたいなことがされたら意外と新しくて、えっ、ー、と、縄文時代が。なのかなはい。で、えー、まあそんなに、えっ、ー、と、三日美人古くなかったみたいな。で、どうもこの、一緒に同じ洞窟からいたんですけど、まあよく論文とかも見てみると、微妙に出てる場所が違って、多分こっちの、えー、猫科とか、そういったものの方が少し古いんだろう。そのこういったものがそんな縄文時代までは多分日本はいなかったんじゃないかなと思われてる。なんか他にも、今何か、えっ、ー、と、象の角とかってっあれ、象の角は違う段階、えー。これとかはあれですね。なんか、もうかけらすぎてわかんないですけど、確かこれ大津の時間の角この破片とか。確かにわからない。<笑><笑>あと、まあ、これとかは、まあ、鹿,鹿の歯とかですね。これもわかりやすい。ああ、確かに歯ですか、ね。はい。<笑>これはいいでしょうか。ちょっと見栄えのするやつはここら辺だとこれとか。これもレプリカかなはい。多分これでもマンモスの葉。こっちが本物ですね。あ、本物の。はい。はい。こちらはマンモスなんじゃないかな重いです。こういうふうに。こういうふうに、あの、標、標本としてすごい使われた、えー、まあ、論文に標本として使われたものが収められています。で、ここら辺は、そのまま数万年とかで比較的新しいんですけど、えっ、ー、とね、数千万年前ぐらいのものかな、ここら辺かな。あ、ここら辺とかは古い。比較的古いと思うんですね。えぇ、ー、3000万年とか4000万年ぐらい前の。炭鉱とかから、昔、はい、日本炭鉱がいっぱいあったので、炭鉱から出たりとか。
そういう感じの、えー、ですね。これもレプリカだな。あの、今、一目で分かれ物を。ああ、まあ、レプリカかどうか比較的、わかりますね。あ<笑>げちゃったりしてるし。そ<笑>教本という。教育のためって、なんか研究の過程で多分作ったんだと思いますけど。これもなんか、なんだっけな、多分さ、サインに近いような動物だったような気がしますけど。あんまりちゃんと覚えてないです。はい、そうなんですね。山口県で見つかったやつですね。はい、なんか面白いなって思います。そんな感じで、いろんな。はい、あ、あと、ここら辺は、あの、沖縄の、えー、またこれも、これだけ見てはわかんないですけど、沖縄の、あの、沖縄に絶滅したちっちゃい鹿がいてですね、そういった鹿の骨ですね、はい、こういうの。はい、えっ、ー、と、琉球、琉球鹿って呼んでるのかな、和名では。はい、なんかすごいちっちゃいんですよね。あの、長所化って言って、その島に行くと、あの、大きな生物は小型化して、で、まあ、ちっちゃい生物は大型化するみたいな法則があるんですけど、ちっちゃい生物は大型化する。大型化したりします。今の沖縄は。動物が少ないからそういうふうなふうに考えられてますね。で、この、えっ、ー、と、琉球鹿も、すごい小型化して、多分なんか、背丈としてはなんか、中型犬ぐらいの大きさみたいな。えー、そんなちっちゃな鹿が。はい。そんな変な鹿が大量に暮らしていたみたいですね。なるほど。あんまりでも、わかりやすい骨はない。数がすごいあるんですけど、わかりやすい骨はあんまりないですね。で、足の骨が大きい。この、標本。棚に入るサイズのものが、うん、そうですね。まああんまり大きい標本ってその棚の上に置かれてるようなものがありますね。これはえっと魚流って言ってあの中世代えっとそれこそこれは多分2億年ぐらい前の海にいた、えー、爬虫類のこれ口の先っぽの方ですね。東北の方で。見つかって、まだちゃんと論文にこれはなってないのでし、しかもレプリカなんですけど。あ、レプリカ。レプリカ。はい。確か、なんか、通称名はなんか、管の浜魚流と呼ばれて、するやつですね。充電がそうです。熱い感じですね。一パーセント。結構熱くなって、熱くなって。はい。あとここら辺がその像の、えぇ、ー、ですね。これはあの、瀬戸内海で、あの、漁船が拾い上げたので、なんか僕が受け取りに行った。へぇー。はい。漁船に引っかかるんですかなんか瀬戸内海とかはその、昔のその、氷河期の時はもっと海が、あの、深いところまで陸地だったので、瀬戸内海とかも大体陸地化してて、で、当時生きていた像とかの化石が、結構海底に。はい。その堆積がその上にいなかったりとか、結構それはさらっと。多分、底引き網で拾われちゃうんで、別に上に積もってるわけじゃないんじゃないですか。へぇー。うん。そう。まあ、あの、隕石じゃないんですけど、あの、鉱物の標本が、あの鉱物の標本とか岩石の標本がここにあって、うん、でここにあるのが、日本でかなりあ、日本の三大鉱物標本と言われる、一つの、えっ、ー、と、若林標本っていうのが、ここに収蔵されていて、すごい、あの、価値のあるものなんですけど、今ここに埋もれていて、で、まあ、近々なんか、あの、先生が、天井するという話だったので、もしその機会があったら見に来てみたいな。<笑>若林さんはどうなどういう人ですか。ああ、かえー、っとなんかその個人の多分コレクターだとは思うんですけど。はい
っていう生々しいことは<笑>でもこれを個人で集めるってすごいなっていう<笑><笑>すごい綺麗なんですばっかりみんな鉱山で採れたものがあ多い感じですかはいちょっと場所は正直あんまり知らないんですけど、うん、あ水晶も特殊な日本の日本式総称というハート型のものとか開けてもらってあはいあそうですかえっ、ー、とここにはフェスタイルブルというパターンで、はい、<笑>直接じゃあ振れないの日本式総称あれですね1階のはいあ,あそこにもありますねすごいでかいの<笑>ありがとうございます。であここにこの、まあ、標本がバーッと並んでいてで、えっと、さらに、えっと、こっちの方なんですけどこっちも全部棚の中に岩石やら鉱物やらがたくさん入っていて、うん、でまあ取った人とかそのあいつ取ったとか、はい、場所とかは両方が入ってあります、はい、こういうのが<笑>この収蔵庫にたくさん<笑>。放送されてます。まあ、まあ、こんな感じで、来ました、これはい。ここら辺から持ってこられてんだろうな。そうですね。ええ、な感じで。あの、標本がたくさんあります。原爆になった河原とかも別に。河原とかも、確かどっかにあったと思うんですけど。私もちょっとここに出はりしているので、知っているんですが、これです。あ、ありがとうございます。おお、すごい場所まで。はい。はい。まあ、一階にも展示されてますけど、まあ、もう、長崎、広島に連絡が落とされた直後に、まあ、地質などの調査隊が入って、まあ、高熱に浴びたいろんな石など、文化財などがどういうふうな変化をしたのかっていう標本を採取した渡辺武夫というまあここの初代総合資料館の館長のコレクションがありますという、えーまあ、ありがとうございます<笑><笑>自分より詳しい、はい<笑>こう、声を伝える問題に入るのかどうかという。あ、そうですね。いろんなところにゴロゴロ。これ、これって鉱物なんですかはい、これも。へぇー。すごい面白い。斧石って言って、斧に似てるから。へぇー。斧石って言うらしいです。<笑>なんかこう、植物みたいですよね。あそうですね。まあ、鉱物っぽくないっちゃ鉱物っぽくないですね。おもろそう。<笑>はい。<笑>気になってしまって。で、向こうにも部屋、隣接の部屋があって。隕石保存するときは真空で保存するって言ったんですけど、うんまあ、こっちも全部真空になっていて、うん、であのまああの<笑>空気がねはい入っていくるあこれこの辺すごい短いんですけどまだ、あ、はいこれはいつもいい石なんですけど、最、は、近、い、コンドライトで、はい、あの分化したいい石は、コアの方に鉄が集まってきて、はい、それが、あのそこからコアの近い鉄が飛んできたのが、このいい石なんですけど、はい、ね、えーえっと、これ、どのくらい重いんですか、えっと、どれくらい重いのか、ちょっと、あの、<笑><笑>
すごい重いんですね。正確に何ぐらいあるのか、何キロあるのかわからないんですけど、うん、なんかすごいめちゃくちゃ重いんです。<笑><笑><笑>はい、はい、はい、こういうこういう隕石もあります。でもこれは鉄の隕石で、あとは。うん、こういうのが特徴的なのがあってでこれは、えー、とさっきの鉄の部分と、うん、あとカーナー石っていう鉱物の部分があって、うんうん、でこれはあのさっき分化した隕石の,あのちょうどコアの部分はあの中心の部分は鉄なんですけどでその外側はやっぱり岩石で,でそのちょうど中間的な部分はこういう感じの、えー、と鉄と。カナ石って鉱物が混じったものが、はいえー、とあってでそこから来たのがこのパーサイトっていうんですけどこういう隕石が来ますすごい綺麗で、うん、自分もこれ好きなんですけど、うん<笑>えー、<笑>地球上にはこういうものはないんですかあそうですね地球じゃなくてこの惑星起源で、はい、あちっちゃのそうですねはいはいすごい綺麗で、うん<笑><笑>あのあ<笑>インテリアとかでも<笑>確かに<笑>で、まあ、あとはあの普通の、まあ、鉄とかとは違う隕石で<笑>、まあえー、と惑星起源の隕石がありますそうですねこれからもう落ちるから<笑>自分はもう石だと思います<笑><笑>詳しいことのことがよくわからなくて。えっと、例えばどんなふうに分析するんですか。あ、えっとですね、えっとまず分析,分析するのに変更顕微鏡っていうので見るんですけど、うん、そのために薄くしなきゃいけなくて、でえっとまあスライドガラスにくっつけて切断してからあの研磨をしてどんどんどんどん薄くしてで大体三十ミクロンというレベルまで、えっと、薄くしたやつを、うんあの変光顕微鏡っていう光を透過してどんな鉱物があるかって見る顕微鏡があるんですけど、まあ、そういうので観察して、まあ、どういう鉱物が入ってるのかっていうのを見て、まあ、どういう条件でできたのかなどういうマグマとかから、まあ、できたのかなとかっていうのを見たりあとは、まあ、あの電子顕微鏡とかで元素を分析して、まあ、どういう元素が入ってるのかなとかっていうのを見たりしています。こういう分析から何億年前にできたかとかそういうことが分かる、はい、そうですね。あの同位体とかを分かると。うんうん、えっ、ー、とここはあのアンデス考古学のあのバックヤードになります。あの東大の総合研究博物館はあのアンデス考古学の調査をこう長年やってきていて。まあ、そこの資料だったりとかあるいはあの傷を受けて収蔵されたものだったりとかそういったものがこちらの方に収められていますですといくつか中を見ていこうと思いますこの中にはあの土器が収められてるんですけどもいくつか開いてみますね何が出てくるんでしょう<笑>じゃーん。おお。これ。出てきましたね。出てきました。<笑>すごくあの面白いだけだと思うんですけども。まずこれあの形が面白いですよね。こういうふうに。このここに。注ぎ口がついてるんですけどこここう取っ手になっていてこの取っ手に注ぎ口がついてるんですね、うんまあ、こう液体を入れていて、まあ、こんなふうにあの注ぎ出すっていうふうに使われてたというふうに考えられてますであのこうしたこう模様がついているのが分かりますか、はい、人が描かれています、ね、はい人が描かれていて戦士の像が描かれてます戦士なんですかそうなんですねどんどん武器を持っているんですかそうですね、えっ、ー、とこれがえっ、ー、とこっちでいいのかなあの盾を持っていたりとか、うんま、丸い盾ですか
。そうですね。えー、っとそれからこれはあのモチェという時代のあの時なんですけども、まあこう、うん、はい。何年ぐらい前の。えっとまあ、紀元前後ぐらいから、まあ、大体数百年間続いたぐらいなので日本だとどんぐらいかな古墳時代ぐらいになりますかね、はいまあ、あのこうしたようなあの土器をたくさん作っていた時代です<笑>人の頭のそうですね作っていて、はい、これが絵になるとこのような形になるということなんですか、まあ全く同じでは多分ないですけど、うん、でも、まあ、あの実際にこうしたようなあのかぶり物をあのしていたんじゃないかっていうふうなこうやって絵の方から当時の種族が分かったりとかしてもうすごく面白いあの資料かなというふうに思います他にもいくつかあるのでちょっと見てみますあどうしようかな<笑>あの一度。結構こういうやっぱり土器は、まあ、もちろん一点物で,あので土器なので落とすと割れるので<笑>とてもあの気を使って取り扱っています、うんまあ後できちんとしまうので一旦これで収めておきます全然にはこういうのはないので非常にあ、そうなんですね。やっぱりの形の土器はあるんですけど、はい、この形をした土器っていうのは、へこ,これほど見事なものはないかと思います。なるほど。結構特にこのアンデスの中でもこの持ちの土器というのは、あの人の形をかたどるっていうのが多くて、うん、これにも。はい、これもやっぱりこうあぶみ型土器と言われる土器なんですけどもやっぱ人がこうついていて同じようなあの色味で模様が描かれてます、はい、こんな感じですあこちらもやはり帽子をかぶって、はい、せ戦士ですかこの方もそうですねこれもやっぱりあのさっき描かれていたものとこう同じような金棒、うん、かなと縦。が、あ,あの、を持っていますね。棍棒がその当時の主な武器だったんです。まあ、棍棒は確かによく出土しますね、この時期。あの、き、きれいできた。いや、あ、まあ、あの、えっ、ー、と、とってんじゃないや、えっ、ー、と、なんだ。あの、棍棒の、うんと、な、殴る部分っていうんでしょうか、ね、頭か。<笑>石でまあ、石ですね、はい。でにまあ絵をつけたっていうような形だと思いますね。はい。はいうん、戦争が多い時代だったんですか。そうですね。あの戦いを行っていた時代、集団的な戦闘を行ってて、まああの今の戦争っていうもののと全く同じものではおそらくなかったと思います。もうちょっと、うん、その例えばその戦っていた相手。を捕虜にして生贄にしして捧げたりとか、うん、あのそういったようなことも行われていたりしたので、まあ、やっぱりその儀礼だったり宗教だったりそういったところとも非常に関連の強い戦闘だったんじゃないかなという感じですね。さてこれはあのですね、えっと、先ほど今年遺跡あの模型を見た遺跡であの交差した手っちかっていうのがあったと思うんですけどあれはあの1960年代にアンデス調査団東大のアンデス調査団が見つけたものなんですけどそれをあの型を石膏でと当時取ってあの、まあ、レプリカを作れるようにっていうものがあの残されていましてそれが。こちらですこれが当時の、えー、と石膏型ですでこれはあの先ほどの,その古都集積のところであの2つ手は1対ついてたっていうふうにお話ししたと思うんですけど、はいまあ、片方が男の手片方が女の手というふうに言われてて男の手の方が若干太いんですねでその男の手がこれになりますでこの男の手っていうのは当時あの
、発掘した当時はもちろん残ってたんですけどその後ちょっと壊されてしまってなのでもう現地に現物が残ってないのでこの石膏型があの一番オリジナルに近いもの、はい、ということになりますなので非常に重要なものですね、うん、でそのこうしたその交差した手っていうのはこちらの方にあのさっきこっちは男の手でこっちには女の手の方もあるんですけど、はいこれはあの実際に、えっと、さや、いきあの、鶴見衛生先生っていう前ここにいらした先生が、この型を使って、あの、復元したレプリカを作って、そのレプリカをあの現地に送ったりとか、いうような、あの、まあ、モバイルミュージアムという形で、あの、ペルーの方でもそうした展示を行ったりしています。こちら、特別館の6階にあります、まあ、高校美術部門の標本室になりますたくさんの木箱が、はいまあ、ご覧にいただけているかと思います、まあ、相当ずらっとたくさんの木箱が並んでおりましてこちら主にまあ1950年代60年代に東京大学の調査隊がイラクやイランの国々で発掘調査をして、まあ、実際に現地で採集してきたまあたくさんの戦死時代の遺跡の土器だったり石器だったりの標本になりますじゃあ見ていきましょう非常に迷路に迷い込んだかのような感じで<笑>確かに、はい、例えば、えーですね、この箱を開けてみますとこのような感じで中にたくさんの土器が入っておりますねまあ、ここに遺跡の名前が書いてあって遺跡,のどのえ遺跡はどの国にあるのかこれはイランの国で、まあ、遺跡のどの発掘区から出土したかというのを木箱に書いてありますそういうのが全部、まあ、もう何箱実際にあるのか数えたことがないのでちょっとすぐには言えないんですけれど非常にたくさんあります。では一応少し紹介したい時がありますので、また戻ってまいりましょう。ここに、先ほど、木箱を取り出して、並べておきました。えー、私は、まあ、イランの、西アジアのイランの地域の考古学を研究してまして、この4つの木箱、えー、イランの、まあ、南西部、マルブダシタ平原というところで、発掘された遺跡の時です。もう左から、えー、右へ行くに従って、まあ、時代が新しくなるように並んでおります。こちらが、えー、今から8300年前の時です。8300年はい。と、ドルイムシュキ遺跡という遺跡で、まあ、赤い字に国色の内容が書かれていて、まあ、非常に幾何学的なマルとセントで、まあ、説にはこれはピスタチオを表しているんじゃないかという研究者もおりますこういうような土器線ですね完全な形の土器は後ほどお話し見せていきますが土器線になっていますこのこちら次の木箱がジャリビー石という石、えー、の木今から8000から7000 500年前ぐらいの遺跡になるちょっとこのちらの土器よりも新しくなるんですけどまあこちらの先ほどの土器と比べるとちょっと質が良くないというかいろいろ中に植物を混ぜてボロボロの土器を作っていますねそから模様も先ほどとはちょっと変わって、まあ、白い地に黒い模様を描くんですけどこのような変化が。ありま,すまた時代が下りますともう文様がないこの植物を混ぜただけのボロボロな土器の時代にこれはタルイジャリ遺跡というジャリビ遺跡から相当遠くないところにある土器でまあ7500から7000年前という段階ですねいずれも1960年代に、えー、東京大学が調査した石ですね、当時その、まあ、メソポタミア文明の隣にあたるイランではどういうふうに最古の農村社会や
生まれ、まあ、文明社会になっていったかを解明するためにま,あ、まだそ,こもその時あまり調査の進んでいなかったイランで調査を始めようということで東京大学が調査した経緯があります。今,今お見せしている最後の木箱こちら「樽井客遺跡」というもので7000年前から7500年前の時代の土器ですね。今までの土器は小えー、結構素朴な感じだったんですけどこちらはもう非常に焼きしま,しまっている土器でちょっと綺麗なこのような才能が残されていて、まあ、明らかにこちらとはちょっと技術が違う、まあ、こちら赤い顔料をこの中に入れて使ってたみたいでまだ赤い顔料が残ってたりもしてますね。まあこの前まではドキヤキガまで焼いてはいなかったんですけどこの時代になるとドキヤキガムを使って焼くようになるというようなことが分かっていましたこの東京大学が調査した一時席内でこの2000年くらいにわたるの村におけるドキの変化っていうのが終えるまあイランでもなかなかこれほどまでに確実資料は残っていない場所が多いのでこの本館のコレクションは非常に貴重なものです。どの時代に農耕はしていたんですか。はい、そうです。この時代から農耕は始まっていて。うん、この時代ちょっと。気候は良くなかったようで、うん。農耕はしていたようですけど、特築はあまりしていなかったようで。ガゼルとか、田舎の動物の野生種を。狩猟して、生計を立てていたようです。ここの時の時代になるともう完全な農耕牧畜がなっていって、まあ、家畜やりを飼育したりするっていう時期になっていくんですよ。たっぷりこっちの方がここら辺より立派に見える、はい、そ,うそういうそれは他の遺跡でもなんかこの同じパターンですか,なんか最初はちょっと薄いけどだんだん中の、はい、非常にこの意識という時が特殊で。まあ、今まで研究者たちもこっちの方がその見た目というか技術的に後の時よりも優れていそうなのでこっちの方が新しいんだという研究者が何度も現れたんですけど今のところまあいろんな放射性炭素年代測定などからこっちの方がやはり古いというふうに分かっていてまあでも時。出てくる時の量はすごい少ないですこの遺跡はこっちのまあ十分の一ぐらいの大肥料しかで,できてないのでそれだけその一つ少ないものにそたくさん労働力,力を投下するというかそういうようなこっちはたくさん作ろう文化という<笑>さっき言ったその薬温度とかはこっちの方が高いそこまで変わってないと思いますい見た目に違うほど別に技術が変わってるわけじゃないですね。そうですね。うん、まあそういう時から当時の社会の手がかりを得られないかと今いろいろ調べています。うん、まだまだわからないことだらけで、それがまあ5、60年くらいこの博物館の中で眠ったままであるというのは、うんまあ、それをうまく再整理し直そうと今試みております。うんこちら博物館の4階にあります、まあ、非常に残りの良い土器を集めたお部屋にいますこちら先ほどの、まあ、破片の土器が完全にの、まあ、比較的完全に形に残っているものを中心に集めてみましたこちら先ほどの赤い字の2匹の土器ですね実際の変でしたが最高のような感じで、まあ、下から見ていただくと分かると思うんですが、まあ、感じで道具がちょっとくの字に曲がっている面白い形の時です、うん、本当に幾何学文様がついてるんですね、はい、この季節にはピスタチオかもしれないと言われる<笑>これ見てピスタチオっていうのはなかなかこう、うん、あのくろうとじゃないと分からない感がありますが。<笑>はいが今から8400とか500年前に、うんまあ、この地域で
おそらく初めてぐらいに作られた時期になりますね。イ,イランの時期になります。でまあこのあんこっちですか？ゲナジネ時代ごとに並べてありまして、こちらが先ほど破片を見せたジャリビーという8000から7000500年前の時期で、こちらも少し。文様がついてはいるんですけど、まあ、上から見ていただくとあの四角い土器であるという、うん、この土器って丸いイメージがあるんですけどこれはわざわざ四角くして作っていて非常に<笑>なんでこんな形にしたんだろうという不思議な土器です。面白いですね、はい、時代が新しくなると、まあ、これちらもジャリビーの踊りですが、えー、まあ、植物がたくさん入っていることがわかりますかね。こちらも完全な形は、こんなような鉢型の形をしています。まあ、上の方に何をつけるのが、この時代の人たちは好きだったようです。すご,すごいボロボロなのでどうやってその当時の人たちが大事に使っていたのかなと非常に気合い抜くとすぐふらふら崩れてきてしまうというああそんなもろい土器で,ですね、まあ、こちらはあの先ほど文様がある時代からもう文様がない時代になってしまうんですねこの植物が入った土器に自体に。このようなぶっ骨な時の時代です。が、七千五百から七千年前の時代になります。まあ、こう、時の変化を変えるということで。まあ、最後にご紹介しますのが、まあ、七千年前から。四千、六、六千年前の、え、祭文土器で。まあ、こちらは。どちらキラまで焼かれてないものですか。こちらはどちらキラキラまで焼かれているもので、文様も非常に綺麗に、はあ、残っていて、ひし形であったり、波線であったり、また松葉の形っていうものもこの時代になって初めて出てくる地形で、なんか水であったり何かを貯蔵していたのかと。でまあ、実はこの土器が一番私の好きな土器でして<笑>実は私が着ている服をご覧いただきたいんですけどよく見るとその小さな模様がついているかと思います<笑>実はこれはこの時代の模様の一つをデザインとしてあしらったものでそのまあ日本では売ってはいないんですけどドイツにはこの<笑>ドイツではい模様をデザインした服が売られておりまして、まあ、買いました。これは博物館とかで一般に売られてるんですか？はい、一般に売られております。まあドイツに住んでるイランの方のデザイナーさんがいまして、の方がその伝統と現代をマッチさせたような服を作っているというのを教えてもらって買ってしまいました。<笑>今回オープンキャンパスで館内を紹介してまいりましたが、まあ、皆さんに今後この博物館の研究をしてみたいという方もいらっしゃるかと思います博物館内にあるいろんな標本ここでまあ私たちがどうのようにしてこの館内でよく研究をするようになったかを少しまあ雑談かお話ししながら、えー、皆さんが今後どういうふうに。ここで研究できるようになるか、なしてみたいと思います。はい、じゃあ、まずは、あ、神崎さん。はい。あ、私はもともと、あの、文学部の考古学研究室。というところ、出身なんですけれども。まあ、なので、えっと。で、まあ、アンデス、考古学をやりたいっていうことで、あの、進学して。考古学研究室に入ったんですね。で、そしたら、その、アンデスの。遺物出土したものだったりとかあのこれまでの調査の資料だったりとかがここの博物館にあるっていうことでそ
それでその博物館に、えーとまあ、あのその博物ちょうど私の先生がこの博物館に所属していたっていうのもあってその先生に教えてもらいながらこの資料をちょっと見せてもらったりとかあのそういうふうにあの研究をすることになりましたなので、えー、と私の場合はもともと自分学部に入って、まあ、本格的にアンデス考古学のそのものを扱って研究を始めたのは修士課程に進んだ後だったんですけど修士課程博士課程とあのここの。えー、と研究室あの、えー、と前,のど前動画であのお見せしたと思うんですけどあの土器とかがいっぱいあるようなお部屋ですねあそこのお部屋とかに通わせてもらってそれで土器をちょっと分析させてもらったりとかそういうことをしてましたはいここは福井の標本を学ぶためにはまず文学部に入って、はい、あのポーク研究室に入ることからスタートするというそうですねあとさんも同じようなはい私は修士課程から東京大学の方に進学しまして、まあ、そこも大学院の人文社会系研究科に進学してこちらの博物館で教えてらっしゃる先生のもとで研究をしてそれでまあこちらの西アジアの土器などのものを研究することになったという形ですね。大学院からこちらに来ることでもその博物館にあるものを研究することはできますのでさあよろしくお願いしますバンパさんちょっとい感じですか、はい、自分もあの課題からあの東大に来たんですが自分はもともと物理をやっていてで実際にこの,あの博物館であの勤めてらっしゃる私の先生のお話を聞いたときにあの物を触って、えっと、研究するっていうのをそういう研究に面白いなって感じたのであの博物館で研究を現在しております物を触れるっていうのはすごく大きいですよね,、はい、そうですねなかなか私も学部生の頃はまだあの直接物を触るっていうよりは本読んだりとか中心だったので、うん、確かに。<笑>あのやっぱ修士入って以降にこういうところを実際にものを触ってこう研究することができるようなのやっぱりすごくこう研究が楽しくなりましたね。はい。さんはね、この研究科にあっしゃる、えっと医学系研究科に今所属しております。科みたいなのは、あえっとえっと地球惑星科学専科の。設計を研究したい場合はそのあそうですねはいぜひ<笑>鉱物のそのあはいはいまあ理系の方々を実験室研究室とかがあのはいメインなんですけどここはちょっとそことは特殊な感じなんですかあそうですねやっぱりあの若干そのあのやっぱり博物館なので博物館の特徴としてはその資料がたくさんあるので、はい、それをあの十分に活かせる研究ができると思います。実験をするだけじゃなくて物を使っていろいろ研究してみたいという方はぜひおすすめだと思います。理系でも理系で,そうですね。<笑>じゃあ、まあ、えっと、あ、そうですね。生物を。あ、まあ、僕もその、はい、えっ、ー、と、理学部の地球。惑星科学専攻を出て。それで、僕の場合は、えっ、ー、と、まあ、県立博物館とかに、まあ、五年ぐらい。勤めて。まあ、その後、この博物館に来て。まあ、なんか、いろいろ。研究をさせてもらってると。えー、そういう感じですね。はい。えー、とこんなところであのオープンキャンパスの,、えー、あの博物館の紹介は終わせようと思います、えー、と皆さんあの見てくれてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたさよなら<笑>現在、えー、木曜と金曜は予約なしで一般の方々含め来館することが可能です近くにお立ち寄りの際はぜひご来館ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。